హాయ్ వెల్కమ్ టు విన్నర్ స్పెషల్ షో విన్నర్ని విన్నయ్ ఈరోజు మనతో ఉన్నారు డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేని అలాగే మన నాటీ స్టార్ అండ్ మన సుప్రీం స్టార్ సాయి ధర్మతేజ అండ్ జగపతి బాబు గారు విన్నర్ ఫాదర్ అండ్ సన్ ఎమోషన్ని ఎంతగానో ఎలివేట్ చేస్తూ హార్స్ రేస్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో వచ్చినటువంటి సినిమా మరి ఈరోజు ఆ సినిమా గురించి సక్సెస్ గురించి చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకోవడానికి దే ఆర్ రెడీ విత్ అస్ ఇంకెందుకు ఆలోచ్యం లెట్స్ ఇన్ బైట్ దెమ్ గోపీచంద్ గారు తేజ్ జయపతి బాబు గారు మీ ముగ్గురికి కూడా వెల్కమ్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఎవ్రీబడి అల్టిమేట్లీ హూ ఈస్ ద విన్నర్ ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్కి ముందు మీరు ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చారు సో అప్పుడు ఇంకా ఏం చెప్పలేము సినిమా రిలీజ్ అయిపోయింది కాబట్టి హూ ఈస్ ద విన్నర్ <laughs> we are the unit and <laughs> team effort winners let's winners. make it cool winners yes correct <laughs> <laughs> so winners winner ni ippudu mana winners cheyali kachithanga so idi team spirit kada yeah very so, good so gopichand garu meer winner cinema anukunnappudu katha rasinappudu tej nu anukunnappudu cinema teesin tarvata so now uh, you are enjoying the fruits success ni enjoy chestunnaru ela undi success what is audience response ante basic ga ee cinema ni winner ane cinema ni me nambinde endante dinto ఫాదర్ అండ్ సన్ ఎమోషన్ అన్నా జగపతి బాబు గారు తర్వాత తేజు మధ్య వచ్చే పర్టికులర్గా తేజు కూడా స్క్రిప్ట్ విన్న తర్వాత అన్న ఈ సినిమాలో ఒక సీన్ ఉన్న నన్ను పర్టికులర్గా ఒక సీన్ ఆ సీన్ నన్ను ఈ సినిమా చేసేలాగా మూవ్ చేసింది చెట్టు దగ్గర అసలు ఆ సీన్ సో ఫాదర్ అండ్ ఎమోషన్ సన్ అండ్ ఎమోషన్ నమ్మేము అది బాగా వర్కౌట్ అయింది ఈరోజు జనాల్లోకి బాగా రీచ్ అయింది కూడా సో అందుకనే ఆడియన్స్ దగ్గర నుంచి కూడా విన్నర్కి అంత పాజిటివ్ ఉంది జగపతి బాబు గారు మీరు ప్రతి సినిమాలో మీ మీరు చేసే ఆ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఫాదర్ అంత ఏజ్ కనిపించదు మీ రోల్లోనూ కనిపించదు మీలోనూ కనిపించదు బట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ డిఫరెంట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ సో అదే విధంగా విన్నర్లో కూడా మరో నాన్నకు ప్రేమతో అండ్ మరో డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ చేశారు ఐ స్టార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఫస్ట్ నాకు కథలో నచ్చిందే గోపి చెప్పినట్టు ద బాండింగ్ మామూలుగానే తేజ్ చెప్పినట్టు ఆడియో ఫంక్షన్లో మాకు ఒక బాండింగ్ ఉంది మా ఇద్దరికి ఫస్ట్ నుంచి పిల్ల నువ్వు లేని జీవితం నుంచి ఐ లైక్ హిమ్ ఎస్ అ పర్సన్ ఎస్ అ వండర్ఫుల్ పర్సన్ అది మేమిద్దరం వర్కింగ్ యాజ్ అ ఫాదర్ అండ్ సన్ అండ్ ఆ సెంటిమెంట్ అనేది వర్క్అవుట్ అవుతుంది అనేది ఒక నమ్మకం రెండోది యానిమల్స్కి సంబంధించి ఏమైనా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎస్పెషలీ గుర్రాలు సో దట్ ఈస్ అనదర్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట సో ఓవరాల్ కథ చెప్పినప్పుడు దట్స్ దట్స్ వాట్ ఐ లైక్ అబౌట్ ద హోల్ ఫిల్మ్ చేసేటప్పుడు కూడా ద ఫీల్ వాజ్ దేర్ బిట్వీన్ అస్ ఆ ఫీల్ వచ్చేలా చేశాడు గోపి అండ్ వీ వెర్ ఎంజాయింగ్ దట్ ఫీల్ సో ఇట్ వాజ్ అ న్యాచురల్ మూమెంట్ అది చేసినప్పుడు ఐ ఎంజాయ్ ద మూమెంట్స్ అండ్ ఐ ఎమ్ ఎంజాయింగ్ దీస్ మూమెంట్స్ సాయిధరం తేజ్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ నాట్ ఈ బాయ్ అని తన ఇంటర్వ్యూస్లో మామూలుగా నేను చూస్తున్నప్పుడు ఐ కుడ్ సెన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ మనం ఎప్పుడు కలిసి చేయలేదు ఫస్ట్ టైం యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ మీరు రకలు కలిస్తే మాత్రము అసలు ఆ ఇంటర్వ్యూ ఒక ఇంటర్వ్యూ లాగా ఉండదు సినిమా గురించి తప్ప మిగతా అన్నిటి గురించి మాట్లాడుతున్నాను చూడాలి <laughs> 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 సో మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సక్సెస్ ని వెరీ హ్యాపీ అని మోర్ దెన్ ద సక్సెస్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ టెలింగ్ అంటే 
వాళ్ళు చెప్పింది నాకు సినిమా చూసిన తర్వాత మాకు దట్ పర్టికులర్ సీన్ ఫ్రమ్ రఘుబాబు గారు సీన్ అయిన తర్వాత నుంచి మీది జేబీ గారిది ఒక చిన్న ఒక ప్లేలా ఉంటుంది దట్స్ వాట్ ఐ లవ్ అంటే సన్నింగ్ తెలుసు ఈయనే ఫాదర్ అని సో ఎంత ట్రై చేస్తారంటే ఫాదర్ని మెప్పించుకోవడానికి హీ ట్రై సో మచ్ అది ఆ ఎఫర్ట్ కనిపించింది నాకు ఐ రియలీ లైక్ దట్ క్యారెక్టర్స్ ఎఫర్ట్ నాకు నాకు ఆ కథ చెప్పినప్పుడు దట్ పర్టికులర్ సీన్ ఒక్కసారి నాన్న చూడాలనుందిరా అని తర్వాత అక్కడ ఓపెన్ అయ్యేసరికి దట్ ఫీల్ నాకు అది ఐ ఐ కుడ్ టోటలీ అన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు కూడా అలాగ ఐ వాస్ వెయిటింగ్ ఈ సీన్ నేను ఎలాగైనా సరే అండ్ ఈవెన్ క్లైమాక్స్ లో జయపతి బాబు గారి కూడా అండ్ ఇట్ ఇస్ సో టచ్ నిజంగా అంటే అక్కడ ఏమైపోయింది అంటేనండి వెన్ జేబీ గారు వాస్ టాకింగ్ టు మీ ఆయన మాట్లాడుతుంటే నేను ఐ ఐ వాస్ ఐ బికమ్ ఎ కిడ్ అంటే మా నాన్నతో నేను ఎలా మాట్లాడతాను ఈ ఫోటో ఐ హ్యాడ్ ద సేమ్ కాన్వర్సేషన్ హౌ విల్ ఐ టాక్ టు మై ఫాదర్ సో ఐ బికమ్ ఎ కిడ్ ఆయన ముందు అంటే వెళ్ళిపోతావరా అని చెప్పి కొట్టినప్పుడు కూడా నేను వెళ్ళను అని చెప్పేసి అనేసరికి ఐ ఐ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ లేకపోతే అక్కడ రాదు ఆయన అంత ఫీల్ అయితే కానీ దట్ ఈస్ అ మ్యాజిక్ ఇన్ దట్ స్క్రిప్ట్ అని ఆ ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ మధ్యన ఉన్న బాండింగ్ ఈజ్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ లో టాకింగ్ అబౌట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ రియలీ ఎంజాయింగ్ ఐఎమ్ నాట్ ఎంజాయింగ్ వాట్ సక్సెస్ గురించి అవన్నీ పక్కన పెడితే వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యన బాండింగ్ అది వాళ్ళు వాళ్ళు టచ్ వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారు కాబట్టి దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ రియలీ హ్యాపీ అబౌట్ దట్ ఈస్ వాట్ పీపుల్ అంత రీచ్ అయింది ఆ సినిమా దాని గురించి నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నువ్వంతా ఈజీగా పీకేయడానికి నేనేం గడ్డిపోతుని కాదు కాదు గడ్డపారని దిగిపోతే గెలుపు అనేది మన బ్లడ్ లోనే ఉంది ఫాదర్ అండ్ సన్ ఎమోషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది హార్స్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో చెప్పాం రేసెస్ ఆ బ్యాక్ డ్రాప్ లో చెప్పాం సో అందుకనే డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ అని అంటున్నారు అంటే బట్ ఎమోషన్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు మన రియల్లో చూసే ఎమోషన్స్ ఫాదర్ అండ్ సన్ సో నేను కూడా అదే ఫీల్ అయ్యాను ఇప్పుడు తేజు కానీ జగపతి బాబు గారు కానీ ఆ సీన్స్ చేస్తున్నప్పుడు నేను కొన్ని నిమిషాలు డైరెక్టర్ అనే సంగతి మర్చిపోయి వాళ్ళిద్దరు ఫాదర్ అండ్ సన్ రియల్ ఫాదర్ అండ్ సన్ మాట్లాడుకుంటున్నారేమో అన్న అన్న ఫీల్ అంత బాగా వచ్చింది ఆయనతో వర్క్ చేసినప్పుడు జేబీ గారి తోటి పిల్లలు చేసినప్పుడు వీ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ ఫన్ జేబీ గారు అక్కడ నేను రఘుబాబు గారు ప్రభాసీ నాన్న జేబీ గారు విష్ణు సిడ్డోన్ అండ్ టాక్ టాక్ ర్యాండమ్ టాక్ టాపిక్స్ అసలు విష్ణు హ్యావ్ లాఫ్ అలాట్ సో ఆ దట్ రియలీ హెల్ప్ మీ టు డూ అండ్ నాకు నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పాను కదా బట్ ఆయనతో పని చేసినప్పుడు ఆ ఫ్రీడమ్ వచ్చింది నాకు సార్ నేను ఇలాగ ఇలాగ వీ టు డిస్కస్ ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది తేజ ఆయన హీ టు గివ్ మీ టిప్స్ సో నేను అవన్నీ నేను ఐ షుడ్ టేక్ దిమ్ అండ్ ఐ షుడ్ గో అకార్డింగ్లీ అనమాట బికాస్ ఎంత ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ విల్ రియలీ హెల్ప్ మీ అవుట్ and i've learned a lot from him as a person also as a person by it alone untaru i've learned a lot from him okay and how did you read your horse i have a better chemistry with my horse than any of my heroines <laughs> <laughs> good one good one nice one <laughs> seriously and ante naaku i really felt ante naaku adi odle selipothunte i had tears in my eyes mi family ki daniki eta manchi relation undi rendi definitely yeah so but naaku i really bonded with her ante i was there throughout with it ante dan shooting start ayina pudu nunchi a horse tho dan saddle edam danni akade food pettadam akade nunchi malli short spot ki tisradam i was with the horse throughout for like 8 8 days kadana shoot chestunna 8 8 reactions ela untayi it's 18 years old and it's got 16 years of movie experience so inka అది యాక్షన్ అంటే పరిగెత్తేది ఫట్ పని పరిగెత్తేది కట్ అయినా ఆగిపోయేది అంటే అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే నేను రెడీగా ఉన్నాను లేదా పట్టించుకోలేదు నేను ఓ ఆగోస్టర్ కలయాన్ మాస్టర్ హాలీవుడ్ మాస్టర్ ఆయన చెప్పాడు అనమాట నువ్వు రెడీగా ఉండు నేను నేను చెప్పేస్తాను ఐ విల్ నాట్ సే యాక్షన్ ఎందుకంటే దానికి యాక్షన్ ఆల్రెడీ తెలుసు అది వెళ్ళిపోతుంది ఐ విల్ సే గో గో అన్నప్పుడు మన సైన్ ప్రకారం ఇట్ వీ యూస్ టు టేక్ ఇట్ అనమాట సో దానికి అది రెండు రోజుల తర్వాత దానికి అలర్ట్ అయిపోయింది గో అని వెంటనే వెళ్ళిపోలేదు అండ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ యానిమల్స్ అండి అండ్ నాట్ ఓన్లీ డాగ్స్ హార్సెస్ ఆర్ రియలీ ఇంటెలిజెంట్ అండ్ వెరీ ఎమోషనల్ యానిమల్స్ అంటే మరి 
బాలి గారు ట్రైన్ చేసిన తర్వాత మరి హార్స్ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు కానీ ఇందులో అయితే మన మాస్టర్ బాగా ట్రైన్ చేశారు సో సూపర్ అండి అసలు ఆలి గారి సీక్వెన్స్ అంతా కూడా ఇట్ ఇస్ ఫెంటాస్టిక్ ఏదో వచ్చింది మధ్య సపరేట్ ట్రాక్ అన్నట్టు కాకుండా హార్స్ ఈజ్ అ మెయిన్ థింగ్ కదా సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆలి గారి క్యారెక్టర్ని బలే డిజైన్ చేశారు ఎక్సలెంట్ చాలా బాగుంది అండ్ అలాగే వెన్నెల కిషోర్ గారి అదే మీరు అఫ్ కోర్స్ మీతో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు షూట్ చేస్తుంటే వి హ్యాడ్ సో మచ్ ఫన్ అండి అసలు అలీ గారు ఫస్ట్ గెటప్ చూసే ఎక్కలేరు నేర్పించలేరు కేవలం తిప్పగలతారు మాత్రమే సూపర్ డిజైన్ చేశారు ఆయనకి రాసిపెట్టినట్టు ఉంది బేసికలీ క్యారెక్టర్ పులి ఊరి మీద పడ్డప్పుడు అందరూ పరిగెడతారు కానీ ఒక్కడు మాత్రం ఎదురుస్తాడు పట్టుమని పాతికేళ్ళు కూడా ఉండవు కానీ పెట్టుకున్నారంటే పాతిక మందికి పైనే పోతారు ఒక పట్టు చీర కట్టుకుని ఏ చంద్ర బ్రదర్స్ కో ఏ బొమ్మ సిస్టర్స్ కో యాడ్ చేసుకోవచ్చుగా అట చూడమాకండి మాటడండి తనకి ఇష్టం లేకపోయినా ప్రత్యేక హోదా చేస్తావా ప్రత్యేక హోదా చాలా మంది ఈ సినిమా చూసి చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా లైక్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మీ మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఆ ఎమోషనల్ టచ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు చాలా సో దాని గురించి చెప్పండి సార్ ఎలా అనిపించింది తేజ్ తో ఆఫ్ కోర్స్ సెకండ్ టైం వర్క్ చేస్తాను ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఇందాక నేను చెప్తాను అండి క్లైమాక్స్ ఎస్పెషల్లీ నేను డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం నానా అంటాడు చాలా బాగా అన్నాడు ఎక్స్ప్రెషన్ అక్కడ నేను కనెక్ట్ అయ్యా సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఇది సినిమా బాగుంది డెఫినెట్ ఫీల్ అయితే వర్క్అట్ అయిపోయింది మనకు కావాల్సిన ఫాదర్ అండ్ సన్ ఫీల్ వర్క్అట్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి ఫీల్ అయ్యాను ఐ షుడ్ యాక్చువల్లీ థ్యాంక్ ద హోల్ యూనిట్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది విన్నర్స్ ఐఎమ్ ఇంక్లూడింగ్ ద హోల్ టీమ్ ఇంక్లూడింగ్ లైట్ బాయ్స్ ఎందుకంటే టూ టూ థర్టీ ప్రొడక్షన్ బాయ్స్ లైట్ బాయ్స్ వీళ్ళందరూ లేచి అరుకు వ్యాలీలో ఎర్లీ మార్నింగ్ షూట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అండ్ వాళ్ళు వాళ్ళు మేము వచ్చే త్రీ త్రీ థర్టీ అయినా వాళ్ళు వచ్చేది టూ టూ థర్టీకి వచ్చాడు సో టూ ఓ క్లాక్ అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్ టు డూ అన్ని మోసుకుంటా వచ్చి చేయడం అనే చల్లో వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయాలి సో ఎవ్రీబడీ ఎఫర్ట్ ఓన్ బి వేస్టెడ్ సో లొకేషన్స్ మనకి అరకు ఇంకా మనకి ఎక్కడెక్కడ చేసారు అంటే కొన్ని అర్థం కాలేదు ఎక్కడ చేశారు అంటే మేజర్ వచ్చి హైదరాబాద్ కొంత చేశాము బెంగళూరులో స్టడ్ ఫార్మ్స్ చేశాం విజయమాల్య స్టడ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి బెంగళూరులో అది ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ ఏకర్స్లో ఉంటుంది పెద్ద స్టడ్ ఫామ్ అక్కడ చేసాము తర్వాత ఉక్రెయిన్లో వచ్చేసి సాంగ్స్ చేసాము తర్వాత టర్కీలో ఇస్తాంబుల్లో వచ్చి ఆ రేస్ కమింగ్ టు రకుల్ అసలు యాప్ట్గా సెట్ అయింది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో మీరు చెప్పారు కూడా షీజ్ అంటే ఫిట్నెస్ బాగా పాటించే హీరోయిన్స్ అఫ్కోర్స్ అందరూ పాటిస్తారు తను ఒక ఒక రెట్ ఎక్కువ ఉన్న దాంట్లో అసలు మరీ ఎక్కువ అండ్ తనకి చాలా మంచి క్యారెక్టర్స్ తనకు తగ్గట్టుగా అంటే హ్యాపీగా రన్నింగ్ చేసింది తన హ్యాపీనెస్ కూడా ఉంది ఆమెకి ప్రతి షూ షూ అంటే వెన్ ఎవర్ షీ హ్యాస్ టు రన్ అండ్ దట్ ఈస్ హర్ వర్క్అట్ డే సో రకుల్ని ఎప్పుడు అనుకున్నారు సార్ అంటే ఫస్ట్ ఈ స్క్రిప్ట్ అండ్ గోంగ్లోనే దీంట్లో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ అథ్లెట్ అంటే ఇమ్మీడియట్గా రకులే అనుకున్నా పైగా తేజు రకుల్ వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది చేయలేదు సో ఇద్దరు అనుకున్నప్పుడు తను కూడా ఈ క్యారెక్టర్ చెప్పంలోనే ఇమ్మీడియట్గా సార్ ఇది ఇది నాకు ఇష్టం ఇది బాగా మాకు రన్నింగ్ రన్నింగ్ రేస్ ఆ సీక్వెన్స్లో ఎప్పుడైనా చెప్పండి నేను రెడీ అయిపోతాను సో తను చాలా బాగా చేసింది తన రియల్ లైఫ్ లో కూడా బాగా ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్ లవ్ ఎనర్జీ దట్ గర్ల్ వన్ థింగ్ అండి ఇద్దరు కూడా తేజ్ అని తను పాజిటివ్ పీపుల్ లైఫ్ని పాజిటివ్గా తీసుకోవడం 
That is what I liked. Tanugoda, uh, in fact, recent interviews, Mamalga got to chip down. Basically, everybody should be be happy, and a mentality is always a good mentality. Yeah. That's a nice way of taking things in life. Oko pati sira cut koni. Ye Chandra Pradesh ko, ye Bombay sisters ko, ad sis ko chka. Nande, ata sword ma kande. Idhar maata dende. సో తేజ్ అంటే ఏదో ఏ బొమ్మనాభ శారీ గట్టు జనప్రభ శారీ గట్టు కాకుండా మొత్తానికి అథ్లెట్ ని లవ్ చేశారు లాస్ట్ కి ఆ లవ్ సక్సెస్ సాధించింది సో కమింగ్ టు ది రియల్ లైఫ్ లైక్ మీరు చాలా చాట్ చేసుకునే వాళ్ళంట బోల్డ్ గాసిప్ లు చెప్పుకునే వాళ్ళంట అసలు అంత గాసిప్ కి ఏం చేస్తారు నాకు అర్థం కాదు ఏం గురించి చేసే వాళ్ళు తెలియదు మరి ఎవర్ గురించి కాదు జనరల్లీ మాకు టాపిక్స్ ఎలా ఉండేవ అంటే బేసికల్లీ వి ఆర్ ఆల్ బోత్ ఆఫ్ ఫుడీస్ ఓ ఫుడీ కూడా యా షీ తన బాత్ ఏంటది తింటుంది వర్కౌట్ చేస్తుంది సో అండ్ వీ షుడ్ టాక్ అబౌట్ ఫుడ్ సో మచ్ దాని తర్వాత ట్రావెలింగ్ అంటే ఫుడ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ట్రావెలింగ్ ఆ ప్లేస్లో ఇది బాగుంటుంది ఈ ప్లేస్లో ఇది బాగుంటుంది అలా ట్రావెల్కి వెళ్ళి దాని తర్వాత అక్కడ ఏ యానిమల్స్ కూడా ఉంటాయి తెలుసు ఎందుకంటే అవును ఆనిమల్స్ ఉంటాయి ఇలాగ ఉంటుంది అని చెప్పి సమ్ ర్యాండమ్ టాపిక్ దాని తర్వాత వేరే అక్కడి నుంచి వేరే కలర్లోకి వెళ్ళిపోతాం బ్లూ కలర్ బాగుంటుంది అని చెప్పి ఎందుకు వచ్చిందో రా తెలియదు సంబంధం ఉండదు సో సో నాకు ముందు నుంచి పరిచయం ఉంది కాబట్టి రాకుల్ సో వీ హ్యాడ్ దట్ రాఫ్ బట్ వన్స్ వీ స్టార్ట్ షూటింగ్ తెలియ కూడా ఇంకా ర్యాప్ బిల్డప్ అయిపోయింది వీ స్టో లాఫ్ అబౌట్ ర్యాండమ్ జోక్స్ అండ్ నేను వెన్నెల కిషోర్ అన్న రకుల్ కలిస్తే ఇంకా అసలు ఈయన అనుకుంటారు ఇల్లు షూటింగ్ సీన్ అవుతుందా లేదా టెన్షన్ వచ్చేసి తనకి ఇష్టం లేకపోయినా ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చేస్తావా ప్రత్యేక హోదా ఖాళీ ల్యాండ్ ఉంటే గేదెలు కాసుకోవాలి లేకపోతే గొర్రెలు పెంచుకోవాలి అంతేగాని గొర్రె పందాలు పెట్టాలనుకోవడం ఏంట్రా నాకు అప్పుడప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే నాకు ఒక నర్వు ఉంటుంది అది స్టార్ట్ అయితే నవ్వడం ఆగదు నాకు సో ఇంటర్వల్ బ్లాక్ షూట్ చేస్తున్నాం ఎవ్రీ వన్ వాజ్ దర్ అందరూ రెడీ అయిపోయారు రకుల్ సజెషన్ షాట్ అప్పుడు డిసెంబర్ షూటింగ్ డిసెంబర్ కదా నవంబర్ షూటింగ్ చలి అందరూ రకుల్ ఇలా ఉండిపోయింది పిచ్చుకులా అయిపోయింది చలికి తనకు మొత్తం ఇది ఉండేసరికి మొత్తం లాగుతోంది ఇలా అయిపోయింది ఇలా ఇలా ఉండింది నాకు అది సడన్ నాకు సడన్గా ఆ నవ్వు క్లిక్ అయింది నాకు ఇంకా నవ్వు ఆగల రకుల్ ఏమో ఏ కమాన్య తేజ్ అవి నై నై సార్ వెయిటింగ్ అందరు వెయిటింగ్ నాకేమో నవ్వు ఆగట్లేదు చోట మమ్మతా ఓ స్టార్ట్ అయిందా అని చెప్పి ఆయన పక్కకి వెళ్ళిపోయారు నాకు మినిమం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుంది ఆ నవ్వు నుంచి బయటకు రావాలంటే పెట్టారి ఆ రెడీ రెడీ అంటాను ఇలా కెమెరా అని చెప్పి నవ్వు వచ్చేస్తుంది నాకు అసలు అందరు <laughs> 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 నవ్వడం <laughs> 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 అప్పుడు ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చిన ఇంట్రొడక్షన్ కి నాకు నవ్వు వచ్చేసింది గలగలా గలగలా చెప్పేసి అంటే నేను అంతా నా నేనా నేను నాకు సిగ్గుతో కూడిన నవ్వు వచ్చింది అసలు రకుల్ కూడా ఉండుంటే అసలు ఈ ఇంటర్వ్యూ ఇలా ఉండేది కదా ఇంకో అంగంగా ఉండేది అనమాట అంటే ఫీమేల్ గ్లామర్ యాడ్ అయిన తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ మీరు ఉన్నారు కదండి మగాని నాకేం మొచ్చి రాస్తుంది ఆ అమ్మాయి ఇంప్రెస్ అవ్వకుండా ఎలా ఉంటదా ఆ కట్అట్ ముందు మనం ఎంత వద్దు పద్మ వద్దు వద్దు అదేంటి సార్ ఇది చేసి బిల్డ్ రాపా సార్ కా అమ్మాయి అంటే ఏవో ఏవోలాయ్ ఆ అమ్మాయికి సార్ అంటే ఏవో ఏవోలాయ్ మధ్యలో మనం ఎందుకు వీపీ కాలం లాగా ఈ ఏవో ఏవోలాయ్ అంటే ఏంట్రా కమింగ్ టు ది మ్యూజిక్ 
అసలు ఫెంటాస్టిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అలా హార్స్ వస్తుంటే అలా వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ ఆర్ఆర్ కానీ ఇట్ ఈస్ ఫెంటాస్టిక్ తమన్ గారు అసలు నెయిల్డ్ కాదు గ్రిల్డ్ కాదు మొత్తం డ్రిల్ చేసేసారు మ్యూజిక్ని చాలా బాగుంది సార్ అండ్ మీరు ఎక్కువగా అంటే తమన్ గారితో ఇది ఎన్నో ఫోర్త్ ఫిల్మ్ ఫోర్త్ ఫిల్మ్ కదా మీరు ఎక్కువగా ఆయన్నే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అంటే రీజన్ ఏంటి అంటే తమన్తో సింక్ బాగుంటుంది తను అంటే నా నా అన్ని సినిమాలకు కూడా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు అన్ని హిట్టే మళ్ళీ అవును అన్ని ఆడియో అన్ని ఆడియో అన్ని హిట్టే హిట్ సో ఈ సినిమా కూడా బట్ పాపం నిజంగా అయితే తమన్కి చాలా షార్ట్ టైం రీరికార్డింగ్ చేయడానికి సో అంటే తమన్ ఆర్ఆర్ కూడా ఈ పర్టికులర్గా ఈ సినిమాకి బాగా ప్లస్ అయింది ఆడియో ఫంక్షన్లో మీరు ఆడియో ఫంక్షన్ చాలా డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేశారు ఒక్కొక్క సాంగ్ని ఒక్కొక్క హీరోతో అండ్ యువర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్తో మీరు షేర్ చేశారు కదా సో అండ్ అది రిజల్ట్ కూడా అలాగే వచ్చింది ఎవ్రీ సాంగ్ ఈజ్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ దానికి అంటే వాళ్ళని ఆ పాటలకే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఐ షుడ్ రియలీ థ్యాంక్ దమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండి మహేష్ బాబు గారు శామ్ అనిరుద్ మురుగదాస్ గారు అండ్ రవితేజ గారు అండి అంటే బేసిక్లీ మేము అనుకుంది ఏంటంటే సితారా సాంగ్ విన్న వెంటనే మహేష్ బాబు గారు డాటర్ పేరు సితారా సో ఆ కనెక్షన్ అండ్ ఐమ్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ శామ్ అండ్ అందుకోసమే పిచ్చర్ అయిపోయి అని చెప్పేసి తనతో రిలీజ్ చేయించాం అండ్ దాని తర్వాత సూయా సూయా సాంగ్ వెరీ పెప్పీ నంబర్ అండ్ వెరీ ఎనర్జెటిక్ నంబర్ అనిరుద్ ఇస్ నోన్ ఫర్ దస్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ చాలా పెప్పీ నంబర్స్ తన తను చేస్తుంటాడు దాని తర్వాత బీసీ సెంటర్ సాంగ్ వచ్చేసరికి మన మాస్ మహారాజా మై వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ రవిజ గారు సో అందుకని ఒక మాస్ నెంబర్ ఆయనతో రిలీజ్ చేయించాం అండ్ దెన్ ఒక మేకింగ్ సైడ్ కానీ ఒక వర్సిటైల్ డైరెక్టర్ మురుగదాస్ గారు సో అందుకని ఆయనకి బజరంగ బల్లి అని చెప్పేసి ఆ సాంగ్ ఆయన తెలియ సో ఎవ్రీ వన్ వీ చోజ్ వీ హ్యాడ్ అ ప్రాపర్ కనెక్షన్ అండి అందుకోసం అని చేశాను మీరు గోపి గారు మీకు స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ వేర్ ద మూవీ ఈజ్ గోయింగ్ టు టర్న్ అని ఎక్కడ ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్లో అనిపించిందా లేకపోతే ఆ క్లైమాక్స్ సస్పెన్స్ మేము చెప్పాం బికాస్ చూసే వాళ్ళు కూడా ఇంకొంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి సో మీకు ఏ పాయింట్ లైక్ విచ్ విచ్ మేడ్ యూ మోర్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ వాజ్ డెఫినెట్లీ వెరీ గుడ్ బ్యాంగ్ అండ్ అదే మా బాండింగ్ స్టార్ట్ అయిన కానీ నుంచి యాక్చువల్లీ నిజం చెప్పాలంటే సినిమా అదే టోటల్గా ఆ ఫీల్ అనేది సినిమా అవి రెండే కనెక్ట్ అయినాయి అంటే లాస్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ మా ఇద్దరు కలవటం అంటే ఆ అండర్స్టాండింగ్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్స్ తనకి తెలుసు నాకు తెలియదు ఈ ఆ మూడ్ అనేది చాలా బాగా సెట్ అయింది దట్ ఈస్ వాట్ ఐ రియలీ లవ్ ఇలాంటోళ్ళు అడ్డు కట్టుకున్న ఉంటారు నాలాంటోడు అరుదుగా ఉంటాడు Adhe date, adhe time, adhe place, adhe track, adhe rest, end the day! Look 
క్లైమాక్స్ షూటింగ్ లో లాస్ట్ షార్ట్ ఆఫ్ ద సూపర్ షార్ట్ అంటారు కదా సో బేసిక్లీ ఇట్స్ వెరీ క్లీసే క్లీషే సూపర్ షార్ట్ అండి అండ్ అందరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఒకరితో చేతులు పట్టుకొని అలా ముందుకు వచ్చి నాకు అది చూసి నాకు ఎంత నవ్వచ్చేదో అందరు చేతులు పట్టుకుని నవ్వుతా రావటం మరి నేను మరి నేను అని చెప్పి రక్కలు వస్తే నేను అనుకున్నాను అప్పా నాకు నవ్వు అక్కడ ఏంటిది మరి నేను అంటే అప్పా నేను ఎంత నవ్వు అసలు అంటే యాక్చువల్ గా అక్కడ అందరు జెన్యున్ గా నవ్వుకుంటా ఉన్నావు త్రూఅట్ కొత్త కాదు మనది సో దట్ వాజ్ అంటే ఇవన్నీ మెమరీస్ ఉన్నాయి కానీ దట్ వన్ వాజ్ లైక్ లిటిల్ మేము అందరం కలిసి నవ్వుతాం సో ఐ రియలీ లైక్ డిట్ సో ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ద మెయిన్ లీడ్స్ అండ్ అందరు ఉన్నారు సో ఎవరి కాస్ట్ అండ్ క్రూ ఉన్నారు కాబట్టి దట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ గేమ్ మీ దట్ a genuine smile from everyone suya 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 ata ya ta putte sabe ana suya 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 ma to selfi kote sabe ana suya so what is the highlight thing in the film ante mean in change cheptar the second half of the film and the bonding between the father and son that is one of the reasons why actually yeah. nenu kada oppukondi dani gurinchi endukante oka emotional oka lock untadu uh, throughout the film run that is the best thing endukante first half cha then quite contrast untadu hero character i hate fathers asla father anna ekkada peretna gaani ah race lanna gurra lanna and father anna asli padadu asla anta against ga unna oka kid sadan ga second half vaalla father gurinchi telusukon tarvata ela mari pothadu ani cheppi untadu that change or i really liked that is one of the reasons why naaku aa katha venna ventane i want to do this film that's one of the reasons mari horse tho mari anta prayanam cheyali anukunna appudu what is the ground work you did nee chaala nominal ga nesunanandi frankly speaking chaala nominal ga okay gurrani a to b tiskarachu horse riding gallop okay antavarike naaku telusu once i got into the climax sequence akkada master naaku emaithe cheppado emaithe nerpinchado that was more in the sense like థియరీ నాలెడ్జ్ ఒకటి ఉంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇంకోటి ఉంటుంది సో ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఐ హ్యాడ్ ఇట్ ఐ షూటింగ్ ఫర్ ద క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్ అప్పుడు పట్టిందని నేర్చుకోవడానికి ఆ 10 డేస్ అండి ఐ ఐ వాస్ ట్రైన్డ్ నార్మల్లీ దాని తర్వాత ఒక మెయిన్ క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్ వచ్చేసరికి నాకు 2 డేస్ ఉన్నది 2 డేస్ 2 డేస్ 2 డేస్ టైం తక్కువ ఉంది తక్కువ ఉంది సో ఐ హ్యాడ్ టు పిక్ ఇట్ అప్ సో అందుకని ఐ హ్యాడ్ టు స్పెండ్ మోర్ టైం విత్ ద హార్స్ సో అది ఇట్ వాస్ అ నాకు అది ఒక గ్రేట్ లెర్నింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ విత్ మాస్టర్ ఇక్కడంటే ఫాదర్ అండ్ సన్ ఎమోషన్ గురించి దీని బాండేజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ చిన్నప్పుడు క్యారెక్టర్ చేసిన కుర్రోడ్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే చరిత్ అని మన చరిత్ర తను తను మన సుధీర్ బాబు వాళ్ళ అబ్బాయి అంటే మహేష్ బాబు వాళ్ళ అబ్బాయి సుధీర్ బాబు కొడుకు సో చిన్నప్పుడు తేజు వచ్చేసింది సో మహేష్ సూపర్ స్టార్ మ్యాన్ అల్డు పెద్ద అయిన తర్వాత మెగా మ్యాన్ అల్డు అవుతుంది సో తను చాలా బాగా అంటే పర్టికులర్గా కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ జగబద్ బాబు గారితో ఆ చైల్డ్ ఎపిసోడ్ సీన్స్ ఫాదర్ని రాయి పెట్టి కొట్టినప్పుడు సీన్ కానీ ఫాదర్ వచ్చి స్కూల్లో తన కోసం దెబ్బలు తిన్నప్పుడు బెత్తంతో తను చూసి మళ్ళీ నాన్న చెయ్యి వచ్చి ముద్దు పెట్టు చాలా బాగా చేశాడు అంటే చాలా ఫేస్ కూడా చాలా ఇన్నోసెంట్ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ సూపర్ ఇచ్చాడు యాజ్ అ వెరీ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అనిపించింది నిజంగా చూసిన తర్వాత చాలా ఇంకా చాలా సార్లు సినిమాలు చేస్తాడు అబ్బాయి ఖచ్చితంగా తోళ్ళు అడ్డుకొట్టుకునే ఉంటారు నాలాం తోడు అరుతుగా ఉంటాడు అండ్ రాణా గారు వాయిస్ ఇవ్వడం కూడా ఆ నెరేషన్ చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ వెరీ స్వీట్ ఆఫ్ అంటే సెవెంటీన్త్నే తను మూవీ గాజీ రిలీజ్ అయింది అండ్ వెంటనే తను వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారంటే ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ స్వీట్ గెస్టర్ అండి సో దిస్ షోస్ హౌ మచ్ వి ఆల్ ఆర్ లైక్ వన్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ద యాజ్ అన్ ఇండస్ట్రీ అండి సో ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ గెస్టర్ ఫ్రమ్ రాణా ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ నేను తనకి మెసేజ్ కూడా పెట్టాను అండ్ వెరీ నైస్ ఆఫ్ హిమ్ టు డూ దట్ అండ్ సార్ జేబీ గారు సో మీరు కూడా ఆఫ్ కోర్స్ మీ నుంచి ఆయనకు వచ్చింది సినిమాలో వారసత్వం అలా పునికి పుచ్చుకున్నారు ఆయన సో మీకు కూడా బాగానే హార్స్ రైడింగ్ ట్రైన్ అయ్యారా మీరు ఈ సినిమా కోసం లేకపోతే ముందే వచ్చాము ట్రై చేశాను ట్రై చేశారు బట్ తెలియలేదు తెలుసా 
నిజంగా అంటే ఇట్ వాస్ సో పర్ఫెక్ట్ అంటే మీరు అంటే కనీసం మినిమం ట్రైనింగ్ అయినా తీసుకుని ఉంటారు కదా ట్రై చేశాను కానీ చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ వెరీ నైస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ చోటా ఆల్సో బిగ్ యాసెట్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ అంటే అవుట్పుట్ అండ్ సచ్ షార్ట్ వైల్ నంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అవర్స్ కానీ తనతో పాటు తన టీమ్ ఇందాకే చెప్పాను తన అవుట్పుట్ అంటే అందరం లైవ్లీగా ఉంచటం తిన టాక్ నవ్వుతూ ఉంటాడు తను నవ్విస్తూ ఉంటాడు ఓకే గోపీకి మాత్రం ఈ తపన ఆ గొడవలో తను ఉంటాడు సో ఆల్ దిస్ పుట్ టుగెదర్ ద చోటా అనేవాడికి వీ హ్యావ్ టు గివ్ కమెండబుల్ జాబ్ ఎప్పుడే అంటే ఎనర్జీ ఇస్తా ఉండేవాడు ఫుల్ ఎలా ఎనర్జీ అంటే అంటే ఇంకా చేస్తారా లేకపోతే అన్ని విషయాల్లోనూ అన్ని విషయాల్లో ఎనర్జీ ఇస్తా ఉండేవాడు అంటే చెప్పండి రాముడు మంచి బాలు అంటున్నాను సార్ మిమ్మల్ని ఉంటే కదా ఎవరికి తెలియని ఆయన నాకే కొత్తగా తెలిసిన ఈ బ్రెజిల్ సార్ బ్రెజిల్స్ అయితే బాగుంటుంది సార్ నాకైతే నేను తనకే చెప్తాను ఐ హ్యావ్ అ వెరీ హ్యూజ్ క్రషర్ ఐ హ్యావ్ అ బాయ్ ఫ్రెండ్ అంది ఎండిపోయింది కదా అమ్మాయి చెప్పి ఎంత చెప్తున్నారో అదే లేదు నేను తను చెప్పాను మీరు ఇలా ఓపెన్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తే మీకు కాబోయే వైఫ్ ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కదా మామూలుగా అంటే ఇంకా అఫ్ కోర్స్ షీల్ బి దేర్ కదా సో ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఈ పాయింట్ క్యాచ్ చేసుకుంటే తనకు కూడా చెప్తాను కదా పెళ్ళి చేసుకు ముందు నేను ఇలా ఉండేవాడు అని చెప్తాను చెప్పడానికి అక్కర్లేదు తెలుసుకుంటారు కదా ఏం చెప్పనక్కర్లేదు అయినా ఇప్పుడు బాగానే ఉంటాయి ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత చెప్తారు నాకు <laughs> పిచ్చోనే అయిపోయా నచ్చిందే ఈ మాయా చచ్చిత ప్రేమ దీపాయి ప్రియా నీకైనా తెలియా చూపించబేదాయా చోటా గారు అఫ్ కోర్స్ ఇంకా ఆయన గురించి ఏం చెప్పాలి ఎక్సలెంట్ అమేజింగ్ అమేజింగ్ డిఓపీ 
ఇంకా ఆయన పెట్టి సినిమా తీసారంటే ఇంకా అది చోటాకే నాయుడు కానీ బట్ బడా లెవెల్లో వస్తుంది దాని అవుట్పుట్ కూడా సో హౌ వాజ్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ చోటా గారు చోటా మామ అంటారు కదా మీరు నాకు చిన్నప్పుడు ఒక చిరంజీవి గారు షూటింగ్ వెళ్ళేవాడిని సో వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఆయన అందరితో బాగా కలిసి పోయి నన్ను కూడా మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఉండేవారు నేను ఆయన చోటా అంకుల్ చోటా అంకుల్ పిలిచాను ఎందుకంటే ఆయన చోటా చోటా అని చెప్పి చిరంజీవి గారు పిలిస్తే మనం అలా పిలవలేం కదా చోటా అంకుల్ అంటే ఏ చోటా అంకుల్ ఏంటంటే అవునా అది చోటా మామ పిలుస్తారు ఓకే అన్నారు సో ఆ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు బాండింగ్ ఉన్నది మా దాని తోటి సో కమింగ్ టు ద ప్రొడక్షన్ పార్ట్ జేబీ గారు సో హౌ వాజ్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ అవర్ విన్నర్ ప్రొడ్యూసర్స్ విన్నర్స్ నిజమైన విన్నర్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళే మంచి కలెక్షన్ కూడా ఉంది కాబట్టి సో బుజ్జి గారు ఫ్యాక్ట్ ప్రతేజ్కి ఐ థింక్ ఇట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ బడ్జెట్ కదా ఇప్పుడు దాకా సో దట్ ఇట్స్ ఎల్ ప్రూవ్ సంథింగ్ అండ్ దానికి అడిషనల్ ఏంటంటే బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ ఫర్ తేజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో దట్ ఇస్ ఇనఫ్ టు సే తేజ్ మీరు ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అని అంటే నా మీద కంటే కథ మీద ఫోకస్ చేసి ఖర్చు పెట్టారు సో ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ మూవ్డ్ బై దట్ అండ్ యూజువలీ ప్రొడ్యూసర్స్ కొంతమంది హీరో కోసం అని చెప్పి బడ్జెట్ పెంచడం చేస్తుంటారు బట్ అలా కాకుండా కథకి యాప్ట్ ఇది ఖర్చు పెట్టాలి కొత్త లొకేషన్స్ ఉండాలి దానికి తగ్గట్టు ఆర్టిస్టులు ఎక్కువ డిస్కంఫర్ట్ ఉండకూడదు వాళ్ళు కంఫర్ట్ చూసుకోవాలి అండ్ మాకు ఏమైనా అవసరం ఉన్నా కానీ వాళ్ళతో చాలా పర్సనల్గా తీసుకొని చాలా హెల్ప్ చేసేవారు అండ్ దే ఆర్ సో మాకు ఎంత కంఫర్ట్ ఉండేదంటే మాకు షూట్ చేసేటప్పుడు వీ యూస్ టు ఫీల్ వెరీ గుడ్ అరే చేయాలి మాకు పని చేయాలి ఉంది అలా ఉండేది అన్నమాట సో దే టుకర్ ఆఫ్ టుకర్ ఆఫ్ అస్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ వెరీ వెల్ అండ్ అండ్ మీ ఇద్దరు మంచి ఫుడీస్ కాబట్టి మంచి ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేశారా యా యా అయ్యో మాకు ఏం కావాలన్నా కానీ ఎనీ స్పెషల్ ఫుడ్ యు హ్యాడ్ రకరకాల బేస్ కెల్లర్ కదా యుక్రెయిన్ లో వి ఐ నేను రకులు వి యూస్ టు ప్యాక్ అప్ బై 435 లైట్ పోయేది దాని తర్వాత వి యూస్ టు రోమ్ రౌండ్ ద సిటీ ఫర్ అవర్ ఫుడ్ అన్నమాట మొత్తం స్వెటర్ అంతా కప్పేసుకొని అలా దొంగలాగా వెళ్ళిపోయి అక్కడ వీ హ్యాడ్ సో మచ్ ఫుడ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ సో నైస్ అసలు అండ్ వీ హ్యాడ్ ఫిష్ సాల్మన్ అని దానితో వీ హ్యాడ్ క్వేల్ వీ హ్యాడ్ డక్ అండ్ వీ హ్యాడ్ ర్యాబిట్ ఇవన్నీ ట్రై చేసాం అసలు నేను రకుల్ ఐ థింక్ సెటిల్ గేర్ ఉంది వై అండ్ ఫుడ్ ఆల్మోస్ట్ మేము ఫుడ్ కోమాకి వెళ్ళిపోయాం ఒకసారి వెళ్ళిపోయి ఆ ఫుడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ వీ వీ వెంట్ ట్రావెలింగ్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు ద హోటల్ మేము మర్చిపోయి వేరే రూట్ తీసుకుంటే మళ్ళీ సేమ్ రెస్టారెంట్ దగ్గరికి వచ్చాం అది ఏంటి ఇలా వచ్చాం అప్పట్లో ఒక జోక్ ఉండేది వాళ్ళు ఆటో ఎక్కి మళ్ళీ ఇదే పంచగుట్ట ఇదే పంచగుట్ట అంటారు అట్లాగే అయింది అలా అంటే ఫుడ్లో అంతా ఇదైపోయాం అనమాట సో అంటే అట్లా చూడమాకండి ఏదైనా మాట్లాడండి తనకి ఇష్టం లేకపోయినా ప్రత్యేక హోదా చేస్తావా ప్రత్యేక హోదా సింగం సుజాత ఖాళీ ల్యాండ్ ఉంటే గేదెలు కాసుకోవాలి లేకపోతే గొర్రెలు పెంచుకోవాలి అంతేగాని గుర్ర పందాలు పెట్టాలని కూడా వింట్రా సో జేబీ గారు మీరు ఫుడియా అంటే మీరు వర్క్అవుట్స్ కూడా బాగా చేస్తారని తెలుసు బికాస్ మిమ్మల్ని చూస్తేనే తెలుస్తుంది అండ్ ఫుడ్ విషయంలో అండ్ హౌ హౌ ఫుడ్ లవర్ ఎలా మీరు అంటే ఎంతవరకు ఫుడ్ లవర్ కాదు ఎలా కాదు డక్ రాబిట్ అవన్నీ కాదా బట్ అంత అంత లేదు ఇప్పుడు తినేసాను <laughs> ఫుడ్ అంటే నాకు గుర్తొచ్చిందంటే నేను లక్ష్యంకి అసోసియేట్ గా వర్క్ చేశాను జగపతి బాబు గారు అప్పుడు చేసే ఫిలిం లో జగపతి బాబు గారు ఇంటి దగ్గర నుంచి ఫుడ్ వచ్చింది అది నేను ఇప్పటికీ మర్చిపోలేను ఆ ఫుడ్ హోమ్ ఫుడ్ అది వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి వచ్చింది బిర్యానీ చాలా వెరైటీస్ వచ్చినాయి ఒకరోజు లంచ్లో పిలిచి పెట్టారు అందరు మేము గోపీచంద్ అనుష్క అందరు జబుల్ బాబు రా కళ్యాణి గారు సో ఆ ఫుడ్ నేను తిన్ అలాంటి టేస్ట్ ఫుడ్ మళ్ళీ నేను ఇంతవరకు తినలేదు 
బెంగళూరు ఒకటి అరకులో చేసాం మరి తేజ్ ని ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నుంచి చూసారు రకుల్ ని కూడా దాదాపుగా మేబీ ఫోర్త్ ఫిల్మ్ అంటే మేబీ తన కెరీర్ బిగిన్ నుంచి చూసారు పెద్ద స్టార్స్ అనేది అసలు లేదండి ఇద్దరు కూడా అబ్సల్యూట్లీ డౌట్ అంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రికగ్నైజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ నేను ఇది నేను తేజ్ని నేను రకుల్ని అంతవరకే నేను స్టార్ని సూపర్ స్టార్ని అనేది కాకుండా ఈక్వల్ అసలు ఇద్దరు పర్ఫెక్ట్ అట్టగా ఉంటారు వెరీ నార్మల్ ఏదైనా మాట్లాడచ్చు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మర్చిపోవచ్చు అంతే వెరీ నైస్ సో ఫైనల్లీ గోపి గారు విన్నర్ సినిమా గురించి ఏం చెప్తారు అంటే విన్నర్ వచ్చి ఈరోజు ఆడియన్స్ని అందరికీ ఇంత బాగా నచ్చి అందరూ కూడా అంటే సినిమా చూసిన వాళ్ళందరూ మాకు చెప్తుంది అంటే తేజు జగపతి బాబు గారు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఎమోషన్ సీన్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉన్నాయి పైగా మంచి కామెడీ కూడా ఉంది సింగం సుజాత క్యారెక్టర్ కానీ పృథ్వీ చేసిన క్యారెక్టర్ తర్వాత వేనెల్ కిషోర్ తర్వాత ఆలీ గారు చేసిన క్యారెక్టర్ సో ఇదేంటంటే కంప్లీట్ ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఇది హార్స్ మెన్ బాబు తర్వాత పీటర్ హిన్స్ సో ఇవన్నీ దీంతో పాటు మంచి విలన్ తను కూడా చాలా బాగా చేశాడు సో అందరూ అది ఒక కంప్లీట్ ఇది ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ సో ఈరోజు అందరు కూడా సినిమా థియేటర్కి వస్తే చూడాల్సిన వాళ్ళు అందరు కూడా చూస్తే డెఫినెట్గా ఏంటంటే అందరూ హ్యాపీగా ఫ్యామిలీతో కూర్చు కూర్చొని ఎంజాయ్ చేసే ఫిల్మ్ ఇది సో తేజ్ ఐ థింక్ మోర్ దెన్ విన్ మూవీ అంటే నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ లవ్ ఇట్ అండ్ హోల్ షూటింగ్ కానీ నుంచి ప్రీ ప్రొడక్షన్ నుంచి షూటింగ్ టైం అండ్ పోస్ట్లో మాకు మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత వాట్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ ఐ జస్ట్ లవ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ గేమ్ యూ అట్ ఆఫ్ హోల్సమ్నెస్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ యాజ్ అ విన్నర్ వాట్ డిడ్ యూ విన్ నౌ నాన్న ప్రేమ గెలిచారా రేస్ గెలిచారా ఐ వన్ హార్ట్ గెలిచారా ఆడియన్స్ హార్ట్స్ గెలిచారా గుర్రు హార్ట్స్ డక్ హార్ట్ హార్ట్ ఇవన్నీ గెలిచారు ఐ వన్ హార్ట్స్ అనేది మోర్ దెన్ దట్ పీపుల్ వర్ రియలీ హ్యాపీ with the movie yeah. so that is what i was really happy about vallandanni gelchukunna that's what i did. yeah so jb gar anni jp sir anni jp sir so thank you so much gopi garu thank, thank you, you thank you, thank you jb garu so winner success ayindi inka inka meer win avvali manchi manchi cinema lu theyalani definitely ga korukuntunnam and again tej ni malli malli kalavali in interviews so endukante aa interview la interview gurinchi konni leak cheyal points so rakul tho special interview chesina appudu mee gurinchi chaala vishayalu cheptanu done yeah done. so thank you so much thank you so much. all the best thank you thank you kali land unte gedal kaasukoli lekapothe gorrelu penchukovali ante gaani gurra pandal pettalam koda entra ఇది తొక్కుడు బిల్ల కాదు నువ్వు గంతు లేయడానికి ఇట్స్ హార్స్ రేస్ రాయ్ నువ్వు అంత ఈజీగా పీకేయడానికి నేనే గడ్డిపోతని కాదు కాదు గడ్డపారని దిగిపోతే గెలుపు అనేది మన బ్లడ్ లోనే ఉంది